programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Oras na para alamin natin ang latest sa lagay ng panahon, kapaligiran at kahandaan. Ito po ang Panahon TV. Kasama nyo ngayong Saturday morning, July 28, 2018. Ako po si Desiree Jonio. Kung paalis na papunta sa iyong weekend getaway, check muna natin at gabay mo sa pagbiyahe ang ganda ng pagsikat ni Haring Araw. Ang sunrise natin na lang Metro Manila, yan ay ganap na 5.38 a.m. habang sunset naman natin, 27 minutes makalipas ang alas 6 mamayang gabi. At para mabigyan tayo ng latest sa ating ulat panahon, lag natin mga kapanayamang isa sa mga weather forecaster ng pag-asa walang iba, kundi si Meno Mendoza. Good morning, Meno. Unahin na kaagad natin. Ano ba yung update sa ating binabantay ang low pressure area o sama ng panahon ito sa loob nito ang Philippine Area of Responsibility? Una sa lahat, magandang umaga, Desiree, at magandang umaga sa ating mga kababayan. Para naman po sa ating update dito sa ating binabantay ang low pressure area, ang ating uh, low pressure area po ay huling namata naman sa layong uh, 100 kilometers uh, east-southeast or uh, silangan, timog silangan po ng kasiguran aurora. Hindi naman po natin inaasahan na magiging isang bagyo ang nato ng low pressure area. Subalit, nagdadala pa rin po ito sa kasalukuyan ng mga pagulan sa ilang bahagi ng Luzon. At sa susunod na mga araw, posible po itong lumayo ng ating uh, kalupaan. Kaya uh, posible sa mga susunod na araw ay mabawasan ng mga pagulan dito sa Luzon. May nabanggit mo na bagamat hindi naman natin inaasahang lalakas sa pagiging isang ganap na bagyo sa ngayon nagdadala ng mga pagulan, yung ating binabantay ang low pressure area, ano ba yung epekto niyan sa lagay ng panahon o ano mga lugar ba yung partikular na makakaranas ng mga pagulan? Ano ba yung inaasahan nating lagay ng panahon at pati na rin sitwasyon ng karagatan sa mga susunod na oras? Okay, para po sa magiging lagay natin panahon sa araw na to, dahil may epekto pa rin po yung tinatawag nating southwest monsoon o habagat at ganyan na rin po yung epekto nga ng ating low pressure area. Kaya uh, dito pa rin po sa probinsa po ng uh, Mimaropa, ganyan na rin po sa western Visayas at ganyan na rin dito sa Bicol region, makakaranas pa rin ng mga kalat-kalat na mga pagulan at mga pagkidlat pagkulog na dulot nga po ng Habagat at uh, LPA. Sa nalalabing bahagi naman ng basa, kasama po ang Metro Manila, asahan pa rin natin ang maaliwalas na panahon na may posibilidad pa rin ng mga panandali ang buhos ng ulan na dulot pa rin ating mga local thunderstorms, lalo na po sa dakong hapon o gabi. Sa atin naman mga mangisda, wala po tayong nakataas na gilwarning sa kasalukuyan, bagamat meron tayong umiiral na Habagat, ay uh, kaya't ligtas pa rin sila makakapalaot sa anong baybayang dagat ng ating bansa. Ibang ingat lang po ang ating paalala, dahil dito nga sa karagatan ng Kabisayaan at Luzon ay magiging katamtaman hanggang sa maalon pa rin ng ating karagatan. Okay, nalaman nga natin na dulot nitong habagat at pati na rin ng ating binabantayang low pressure area, meron tayong mga pagulang dapat paghandaan. Ito yan sa bahagi nitong Bicol Region, Mimaropa at pati na rin sa Western Visayas. Umantabay sa mga abiso ng pag-asa at ng Panahon TV para maging handa kayo sa lagay ng panahon sa maghapon. Live po natin nakapanayam dito sa programa Walang Iba, kundi si Pag-asa Weather Forecaster, Meno Mendoza. Marami Salamat sa iyong oras at yung mga paalalang ibinahagi mo sa amin ngayong umaga. At sa ngayon, ano nga bang ibig sabihin ng habagat o southwest monsoon na siya nagdadala ng maulang lagay ng panahon? Narito ang isang napapanahong kaalaman. Tuwing sa sapit ang second half of May o second half of June, nag-uumpisa na ang madalas na pag-ulan sa ating bansa. Dahil ito sa southwest monsoon o hanging habagat na nakakaapekto lalo na sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Binubuo ito ng warm and moist winds na nakakabuo naman ng mga kaulapan. Lalo pang lumalakas ang habagat kapag may low pressure area o bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Kapag malakas ang habagat, 
mas maraming ulan din ang ibubuhos nito sa mga apektadong lugar. Pero kahit walang bagyo, posibleng magdala ito ng mga pag-ulan lalo na sa loob ng magkakasunod na araw. Kaya tuwing habagat season, tumataas din ang posibilidad ng pagbaha at pagguho ng lupa. Susunod, total lunar eclipse nagpapatuloy. At Delta Aquarids Meteor Shower. Abangan sa mga susunod na araw. Yan at iba pa matapos lamang ang ilang paalala. Music